আসসালামু আলাইকুম এডিবি প্রিমিয়ার পর 10 পর্বের বেসিক টিউটোরিয়াল সিরিজের দশম অর্থাৎ সর্বশেষ পর্বে আপনাদের স্বাগত আমরা আমাদের পূর্ব প্রতি পর্বগুলোতে দেখেছি কিভাবে এডিবি প্রিমিয়ার পর ব্যবহার করতে হয় এটির বেসিক ব্যবহারগুলো টুলসের ব্যবহারগুলো এবং কিভাবে এডিবি প্রিমিয়ার পর ব্যবহার করে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও এডিট করতে হয় তো আশা করি আপনারা ইতিমধ্যেই কিভাবে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে বেসিক ধারণা পেয়ে গেছেন এবং একটি ভিডিও এডিট করার মতো দক্ষতা এই মুহূর্তে আপনারা অর্জন করেছেন তো এই পর্বে আমরা সফটওয়্যারটির কিছু টিপস এবং ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের কমন কিছু প্রবলেম হয় সফটওয়্যারটির ভিতরে সেগুলোর সলিউশন আমি আপনাদেরকে এই পর্বে দেখাবো তো আসুন প্রথমে শুরু করা যাক প্রথমে আমি এখানে যেই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ধরুন আপনারা আপনাদের মাউস কার্সরটি এখানে রাখলেন এখন যখন আপনারা রেজার টুল ব্যবহার করে এই জায়গাতে কাটতে যাবেন তো দেখুন এই মুহূর্তে আমার ব্লেডটি কিন্তু ঠিক আমাদের যে মাউস কার্সরটি রাখা রয়েছে সেখানে যাচ্ছে না কিন্তু আপনারা যখন এখানে যে স্ন্যাপ টুলটি রয়েছে সেই স্ন্যাপ টুলটি আনেবল করে নেবেন তখন দেখুন আমার মাউস কার্সরটি যখন আমি আমার রেজার টুলটি যখন মাউস কার্সরের আশেপাশে নিচ্ছি তখন অটোমেটিক রেজার টুলটি এখানে মাউস কার্সরের এখানে চলে যাচ্ছে সো এই স্ন্যাপ টুলটি আসলে এক প্রকার ম্যাগনেটের মতো কাজ করে সো এই স্ন্যাপ টুলটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনারা এই কাজটি করতে পারবেন সো সো এই স্ন্যাপ টুলটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনাদের এই ধরনের কাটাকাটির ক্ষেত্রে খুবই হেল্প হবে শুধু সে কাটাকাটি তা না অন্য আরও অনেক ক্ষেত্রে এটি হেল্প করে ধরুন আপনি আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে আমি আমাদের যে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটি রয়েছে সেটি এক ট্র্যাক উপরে নিয়ে গেলাম এখন ধরুন এই লেয়ারটি আমি স্ন্যাপ টেল স্ন্যাপ টুলটি বন্ধ করে দিলাম এখন ধরুন আমি এই লেয়ারটি এখন উপরে উঠাবো আমাদের উপরের ট্র্যাকে নিব তা আমি যখন উপরের ট্র্যাকে নিলাম দেখুন অটোমেটিক লেয়ারটি এখানে কয়েক ফ্রেম বাম দিকে সরে গেল কিন্তু আমি যদি এই একই কাজটি স্ন্যাপ টু সিলেক্ট থাকা অবস্থায় করি তাহলে এমনটা হবে না আমি আবার আমার কম্পিউটারের কন্ট্রোল জেট চাপলাম দেখুন স্ন্যাপ টু সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি যখন ট্র্যাক এই লেয়ারটি উপরে নিব এটি একদম পারফেক্ট ভাবে এখানে অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাচ্ছে সো স্ন্যাপ টুলের কাজই হচ্ছে এটি আমরা যে কাজটি করতে চাই সেই কাজটি ও আগে থেকেই কিছুটা ধারণা করে নিতে পারে যে আমরা কি করতে চাচ্ছি এবং সেই অনুযায়ী অ্যাক্ট করে সো আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন এডিটিংয়ের সময় আপনাদের যেন এই স্ন্যাপ টুলটি অন থাকে ওকে এবার আসুন আরেকটি ব্যাপার ধরুন এই মুহূর্তে আমাদের এখানে খুব বেশি লেয়ার নিয়ে আমরা কাজ করছি না তাই আমাদের এখানে যে তিনটি ট্র্যাক রয়েছে ভিডিও এবং তিনটি অডিও ট্র্যাকে আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনারা যখন একটি বড় ভিডিও এডিট করবেন তখন হয়তো আপনাদের এখানে দশটা বিশটা ট্র্যাকেরও প্রয়োজন পড়তে পারে তো কিভাবে আপনারা ট্র্যাক সংখ্যা বাড়াবেন তার জন্য আপনারা এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন তারপর দেখুন অ্যাড ট্র্যাক এই অ্যাড ট্র্যাকে ক্লিক করবেন এবং তারপর আপনারা এখানে ট্র্যাক অ্যাড করতে পারবেন এই মুহূর্তে এখানে ভিডিও একটি ট্র্যাক অ্যাড হবে এবং অডিওর একটি ট্র্যাক অ্যাড হবে আপনারা চাইলে একই সাথে মাল্টিপল ট্র্যাকও অ্যাড করতে পারেন ধরুন আমি এখানে তিনটি ভিডিও ট্র্যাক অ্যাড করব আর অডিও ট্র্যাক আমি চাইলে একটি একটিও অ্যাড করতে পারি চাইলে এখানে শূন্যও লিখতে পারি অথবা চাইলে দুটিও লিখতে পারি তো আমি দুটি অডিও ট্র্যাক অ্যাড করব ওকে দিলাম দেখুন আমার দুটি অডিও ট্র্যাক নতুন অ্যাড হয়ে গেল এবং নতুন তিনটি ভিডিও ট্র্যাক অ্যাড হলো তো এভাবে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অডিও ট্র্যাক বাড়াতে বা কমাতে পারবেন আর যদি আপনারা কমাতে চান সেক্ষেত্রে যে ট্র্যাকটি ডিলিট করতে চান সেটিতে মাউস রেখে রাইট বাটন ক্লিক করবেন এবং ডিলিট ট্র্যাকে প্রেস করলে ওই ট্র্যাকটি ডিলিট হয়ে যাবে দেখুন ডিলিট ডিলিট ট্র্যাক ডিলিট ট্র্যাক ওকে সো এভাবে আপনারা চাইলে আপনাদের ট্র্যাক অপ্রয়োজনের ট্র্যাকগুলো ডিলিট করে দিতে পারবেন ওকে এবার আসুন আমাদের পরবর্তী ট্রিক্সটি নিয়ে আলোচনা করি সেটি হচ্ছে ধরুন আমাদের এখানে যে অডিওটি রয়েছে সে অডিওটির আমি এই যে স্টার্টিং এই পয়েন্টে কাটতে চাই কিন্তু আমি যখন এখানে ফ্রেম বাই ফ্রেমও আগাবো দেখুন আমি ঠিক যেই অংশটায় যেতে যাচ্ছি ঠিক সেই অংশটায় যাচ্ছে না তার চেয়ে একটু ডান পাশে চলে এসছে কিন্তু আমি চাচ্ছি আমাদের আমার কাটটা যেন ঠিক এই পর্যায়ে হয় অর্থাৎ যেখান থেকে অডিওটি শুরু হবে সেখান থেকে আমি কাটতে চাই কিন্তু এখানে আমাদের টাইমলাইনটি সম্পূর্ণ জুম করার পরও আমি এখানে সে কাজটি করতে পারছি না আমি আমার রাইট এবার এবং লেফট এর বাটন ব্যবহার করে এক ফ্রেম ফ্রেম করে আগাচ্ছি কিন্তু তারপরে আমি আমার পারফেক্ট পজিশনে যেতে পারছি না তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করতে পারি আমাদের এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে শো অডিও টাইম ইউনিটে যাব এখন আমাদের জুম লেভেলটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে দেখুন আমি বলা যায় প্রায় মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে জুম এখন করতে পারছি সো এখন আমি চাইলে সুন্দর মতো আমি ঠিক যেই পর্যায়ে কাটতে চাই সেই পর্যায়ে যেতে পারবো এবং আমার অডিও ক্লিপটি ছোট করে
যে নরমাল জুম সেটিতে আমরা ফিরত গেলাম সো আপনাদের যখন এরকম খুব নিখুত কাজ করার প্রয়োজন পড়বে তখন আপনারা জুম অপশনটি বাড়ানোর জন্য এখান থেকে সো অডিও টাইম ইউনিটটি এনেবল করে নেবেন ওকে এবার আসি আমাদের পরবর্তী ট্রিক্সে সেটি হচ্ছে ভিডিও কপি এন্ড পেস্ট আমি আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটি আমাদের উপরের ট্র্যাকে নিয়ে গেলাম ধরুন আপনার এই ভিডিওটি কপি করার প্রয়োজন পড়বে সেই ক্ষেত্রে আপনি सिंपली ভিডিওটি সিলেক্ট করে আপনার মাউস এখানে রেখে যখন কন্ট্রোল সি জি আপনি এটি কপি করবেন এবং এখানে কন্ট্রোল ভি প্রেস করলে দেখুন আমাদের ভিডিওটি পেস্ট হয়ে গেল তো এই কপির কাজটা আপনারা চাইলে অন্যভাবেও করতে পারেন আরেকটি উপায় রয়েছে সেটি হচ্ছে ধরুন আমি ভিডিওটি ডিলিট করে দিলাম আপনারা এখানে যে ভিডিওটি কপি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিবোর্ডের অল বাটন প্রেস করে যখন এই ভিডিওটি সিলেক্ট করবেন এবং সিলেক্ট করে এটি যখন ড্রাগ করে এখানে নিয়ে আসবেন দেখুন আমাদের এই ভিডিওটি এখানে কপি হয়ে গেল সো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এবং চাইলে যে ভিডিওটি কপি করতে চান সেটি সিলেক্ট সেটি সিলেক্ট করার আগে আপনাদের কিবোর্ডের অল বাটন প্রেস করে রাখতে হবে এবং তারপর সেটিকে ড্রাগ করে অন্য জায়গায় এনে ড্রপ করে ছেড়লেই সেটির আরেকটি কপি ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওকে আমি এটি ডিলিট করে দিলাম এবার আমাদের পরবর্তী ট্রিক্স সেটি হচ্ছে যেটি অবশ্য আমার পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে আমরা যখন একটি ভিডিও এক্সপোর্ট করব সে এক্সপোর্ট করার জন্য আমাদের দুইটি অপশন রয়েছে একটি হচ্ছে আমাদের এডবি প্রিমিয়ার প্রোর প্রিমিয়ার প্রোর ভিতরে এক্সপোর্ট করা অথবা চাইলে আমাদের এক কিউ বাটনে ক্লিক করে আমাদের মিডিয়া ইনকোডার সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে এটি রেন্ডার করা বা এক্সপোর্ট করা আমাদের মিডিয়া ইনকোডার সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে আমাদের রেন্ডার করলে যে সুবিধাটা হবে ধরুন আমি এখানে ভিডিওটি এখানে রেন্ডার দিলাম এই ড্রাইভের ভিতরে ভিডিওটি আমি রেন্ডার দিলাম স্টার্ট দেখুন আমাদের এখানে রেন্ডারিং শুরু হয়ে গেল এখন এই রেন্ডারটা চলাকালে আমি চাইলে এখানে আমার ভিডিওটি এডিট করতে পারবো তো সাধারণত দেখা যায় আমরা যখন কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করি তখন হয়তো ক্লায়েন্টকে একটা ড্রাফট ভিডিও আমাদের এই মুহূর্তে দিতে হবে তো তখন আমরা একটি ড্রাফট ভিডিও এখানে রেন্ডারে দিয়ে আবার আমরা আমাদের প্রিমিয়ার পর ভিতরে ওই রেন্ডার চলাকালে একই সময়ে আমরা আমাদের এডিটের কাজটিও করতে পারবো তবে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আপনাদের কম্পিউটারটি পাওয়ারফুল হওয়া প্রয়োজন আপনাদের যদি প্রসেসিং এবং রফ র্যাম খুব বেশি হয়ে থাকে তাহলে শুধু আপনারা দুটি সফটওয়্যার একত্রে আপনার পিসিতে রান করতে পারবেন তো এটি খুবই হেল্পফুল একটি অপশন ওকে এবার চলে যায় আমাদের পরবর্তী ট্রিক্সে আপনাদের সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে করতে কখনো যদি মনে হয় যে সফটওয়্যারটি খুব বেশি স্লো হয়ে গিয়েছে এখানে ভিডিও প্লেব্যাকগুলো পারফেক্টলি হচ্ছে না তখন আপনারা যে কাজটি করবেন এখানে এডিট থেকে আপনারা প্রিফারেন্সে যাবেন এবং প্রিফারেন্স থেকে আপনারা মিডিয়াতে যাবেন এবং মিডিয়াতে এখানে যে মিডিয়া ক্যাশ ডাটাবেস রয়েছে সেটি একবার ক্লিন করে নেবেন সো এটি ক্লিন করার পর আমাদের অপ্রয়োজনে যে ফাইলগুলো রয়েছে সেগুলো ডিলিট হয়ে যাবে তখন সফটওয়্যারটি আবার কিছুটা হলো ফ্রি হয়ে যাবে সো আপনারা তখন স্মুথলি আবার সফটওয়্যারটি রান করতে পারবেন ওকে এবার আসি আমাদের সর্বশেষ যে ট্রিক্সটিতে এটি মূলত একটি প্রবলেম এবং সেটি সলিউশন এই প্রবলেমটি আমরা যারা নতুন এডিপি প্রিমিয়ার প্রো ইউজ করি তারা প্রায় এই সমস্যাটি সম্মুখীন হই সেটি হচ্ছে আমরা এখানে যে ভিডিওগুলো ইম্পোর্ট করেছি তো সেটি আমরা সেগুলো আমরা এই ফোল্ডার থেকে ইম্পোর্ট করেছি তো আমি এখন এই ভিডিওগুলো এই ফোল্ডার থেকে রিমুভ করে অন্য একটি জায়গায় পেস্ট করব তো সেটি করার আগে আমি প্রথমে আমি সফটওয়্যারটি ক্লোজ করে নিলাম তারপর দেখুন এই ভিডিওগুলো আমি এখানে কাট করলাম এবং এই ফোল্ডারের ভিতরে আরেকটি নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করে আমি সেই নিউ ফোল্ডারে এই ভিডিওগুলো রাখলাম এখন যখন আমি আবার আমার এডিপি প্রিমিয়ার প্রোটি ওপেন করব দেখুন আমি আমার টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট ওপেন করছি এখন প্রজেক্টটি ওপেন করার প্রথমেই আমি একটি মেসেজ পেলাম সেটি হচ্ছে যে এখানে মিসিং মিডিয়া ফর দিস ক্লিপস অর্থাৎ এই ক্লিপগুলো যে আমাদের যেখান থেকে ইম্পোর্ট করা রয়েছে সেখানে আমাদের সফটওয়্যারটি খুঁজে পাচ্ছে না এই কারণে এগুলোকে মিসিং দেখাচ্ছে তো এই ভুলটি আসলে আমরা যারা নতুন ভিডিও এডিট করি আমরা তারা প্রায় করে থাকি আমরা একটি ফোল্ডার থেকে কোনো একটি ভিডিও নেওয়ার পরে আমরা হয়তো এডিটের মাঝখানে সেই ভিডিওটি ভুলে সেই ফোল্ডার থেকে অন্য কোনো ফোল্ডারে কাট করে পেস্ট করে রাখি তখন আমরা এই মেসেজটি সম্মুখীন হই এবং আমরা বুঝতে পারি না এই পর্যায়ে আমাদের কি করার প্রয়োজন তো এই কাজটি আসলে খুবই সহজ আমাদের এখানে যেই কাজটি করতে হবে আমাদের ধরুন প্রথম ভিডিওটি আমরা সিলেক্ট করে এখানে দেখুন লোকেট নামের একটি অপশন রয়েছে আমরা এই লোকেটে ক্লিক করব এবং লোকেটে ক্লিক করার পর আমাদের ভিডিওটি যে ফোল্ডারে রয়েছে সেই ফোল্ডারটি আমরা দেখিয়ে ওই ভিডিওটি একবার ওখানে আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে হ্যাঁ আমাদের এই ফোল্ডারের ভিতরে এই ভিডিওটি রয়েছে তা আমি এখানে দেখুন এই নিউ ফোল্ডারের ভিতরে ভিডিওটি রেখেছি সো আমি এখন এখানে 
এরপর প্রিমিয়ার পর ভিতরে এই নিউ ফোল্ডার যেটি সেটিতে যাব এবং আমি যে ভিডিওটি এখানে লোকেট করতে চাচ্ছি সেটির নাম কিন্তু আমার উপরে উপরে দেখাচ্ছে শর্ট ওয়ান ওয়াইড অর্থাৎ এই শর্টটি সেটি আমি সিলেক্ট করব এবং একবার ওকে প্রেস করব দেখুন এখানে যে হলো যে আমাদের বাকি ভিডিও গুলো কিন্তু আমাদের একই ফোল্ডারের ভিতরে ছিল তাই যদিও আমি মাত্র একটি ভিডিও লোকেট করেছি কিন্তু এর রিপি প্রিমিয়ার পর অটোমেটিক্যালি বাকি ভিডিও গুলো সেই লোকেশন থেকে রিলোকেট করে নিয়েছে তো এই কাজটি আমরা চাইলে এর রিপি প্রিমিয়ার পর ভিতর থেকেও করতে পারি সেইটা তার জন্য আমি আরেকবার আরেকটি ভিডিও নিউ ফোল্ডার থেকে সরিয়ে নিচ্ছি ধরুন আমি আগের শর্টটি আবার সরালাম এখন আমি শুধু একটি ভিডিও সরাবো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটি আমি বাইরে এনে পেস্ট করলাম দেখুন আমাকে অলরেডি মেসেজ দিয়ে দিল যে আমাদের এই ভিডিওটি মিসিং তো আমি এই মুহূর্তে আপাতত ক্যান্সেল করে দিলাম তো দেখুন যে ভিডিওটি মিসিং সেটি থামনেল চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আমরা যে ভিডিওটি মিসিং থাকবে সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করব এবং রাইট বাটনে ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখুন লিঙ্ক মিডিয়া নামে একটি অপশন রয়েছে আমরা এই লিঙ্ক মিডিয়াতে ক্লিক করব লিঙ্ক মিডিয়াতে ক্লিক করার পর আমাদের যে উইন্ডোটি প্রথমে রয়েছে সেই উইন্ডোটি আবার আমরা পাবো এটি আপনি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ধরুন আপনারা প্রথমে এই মেসেজটি পেলে যদি ভুলে এখানে অফলাইন বা ক্যান্সেল বাটনটি ক্লিক করে দেন তাহলে কিভাবে আপনারা আবার এই অপশনটি খুঁজে পেতে পারেন তখন এই কারণে আমি আপনাদেরকে এই অপশনটি দেখাচ্ছি যে আপনারা প্রথমে যখন সফটওয়্যারটি ওপেন করবেন তখন যদি ভুলে এই মেসেজটি ক্লোজও করে দেন তাহলে আপনারা সফটওয়্যারটির ভিতর থেকে আবার ওই মেসেজটি এভাবে আনতে পারবেন রাইট বাটন ক্লিক করে লিঙ্ক মিডিয়া এবং তারপর একইভাবে ফাইলটি সিলেক্ট করে আমাদের লোকেটে যেতে হবে এবং তারপর আমাদের ফাইলটি যেখানে রয়েছে এই ফাইলটি সিলেক্ট করে যখন ওকে প্রেস করবো দেখুন ফাইলটি আবার আমাদের এখানে অটো লিঙ্ক হয়ে গেল এই ছিল মূলত আমাদের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এবং ট্রাবল শুটিং পর্বের আলোচনা আমি এখানে আপনাদের যে কয়েকটি টিপস দিলাম এগুলো ব্যবহার করলে আসলে আপনাদের এডিটিংটি আরও বেশি দ্রুতগতির হবে এবং আপনাদের এডিটিংয়ে খুবই সাহায্য করবে তো আশা করি এই সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল পর্বটি আপনাদের কাজে আসবে এই টিউটোরিয়াল পর্বটি সম্পূর্ণ করার পর এডিটিং এর বেসিক নলেজটা আপনারা অর্জন করতে পারবেন এবং তারপর আপনারা চাইলে নিজেদের প্র্যাকটিসের দ্বারা আপনাদের স্কিলটি আরও আপডেট করতে পারবেন সো আশা করি সবার কাছে এই বেসিক টিউটোরিয়াল সিরিজটি ভালো লেগেছে